আসসালামু আলাইকুম আমি হামিদা রহমান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের মাঝে আশা করছি আপনারা অনেক বেশি ভালো আছেন তো আজকের ভিডিওতে অনেক বড় একটা ডেঞ্জারাস ঘটনা আমি শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে সেটা ভিডিওতে ধরা পড়েছিল আমি রান্না করার সময় তো তাই আমি শেয়ার করলাম আর আল মহান আল্লাহ তালার অশেষ মহিমায় আসলে বেঁচে গিয়েছি অনেক বড় বিপদ থেকে আপনারা দেখতেই পাবেন তা তো আজকে আমি হাঁস রান্না করব হাঁসের কষা বুনা করব জানি না কতটুকু পারফেক্টলি শেয়ার করতে পেরেছি আপনাদের যদি পছন্দ হয় এবং আপনারা কমেন্ট করে যদি আমাকে জানান যে আমার রেসিপিটা শেয়ার করা সুন্দর হয়েছে তাহলে আমি বুঝতে পারবো আমার সুন্দর হয়েছে ভিডিওটা তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাঁস হাঁসকে সেই আগের পদ্ধতিতে আম্মা আগে যেভাবে দেশি হাঁস মুরগি রান্না করতেন চামড়া সহ খেতে খুব মজা লাগতো ওই দেশি হাঁস মুরগিগুলো চামড়া সহ তো ঠিক এইভাবে হাঁস আমরা যখন খাই তখন এই চামড়া সহই রাখি এবং চামড়াটাই হাঁসের অনেক বেশি মজা তো আমি রেসিপিটা শেয়ার করছি সসপ্যান নিয়ে নিলাম এখানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি সেখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিব পেঁয়াজ একটু বেশি করেই দিয়েছি তারপর হচ্ছে আপনারা তো দেখেন প্রতি রান্নায় আমি পেঁয়াজ বেশি দেয় আসলে যদি গরম মাংস মুরগি অথবা যে কোনো মাংস রান্নার ক্ষেত্রে বা বোনা তরকারি ক্ষেত্রে পেঁয়াজ একটু বেশি দিতে হয় দিলে খুবই মজা হয় আর যেহেতু আমি জুল বেশি দেব না যখন কোনো তরকারিতে জুল বেশি রাখা হয় তখন পেঁয়াজটা একটু কম দিলে আরও ভালো লাগে খেতে আর যখন তরকারিটা খুব বোনা হবে তখন একটু পেঁয়াজের একটু বেশি দরকার পড়ে তো এখানে আমি আধা চা চামচ জিরা গুঁড়া দিয়েছি দুই চা চামচ ধনে গুঁড়া দিয়েছি আর দেড় চা চামচ হলুদের গুঁড়া এখন দেব আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে দিতে সুবিধা হয় যেহেতু আমি একা একা ভিডিও করছি তাই আর তারপর হচ্ছে আমি মরিচে গুঁড়াও দিয়ে দিব প্রায় দুই চা চামচ এখানে আমি গরম মশলা গুঁড়া এক চা চামচ দিয়ে দিলাম তো মরিচে গুঁড়া মিশানোর পর আমি একসাথে পানি দিয়ে একটু মিক্স করে নেব ওইগুলোকে মশলাটাকে পানি দিয়ে মিক্স করলে একটু ভালোই লাগে বাটা মশলার মতো একটু ফিল হয় মোটামুটি আর কি যতই বলা হোক না কেন বাটা মশলা তো বাটা মশলাই তো এখানে আমি আর একটু পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছিলাম পেঁয়াজটা আমার কাছে কম মনে হয়েছিল তাই আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি আর পেঁয়াজটা গলে যাওয়ার পর আমি মশলাটা মিক্স করে ফেলবো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো মশলাটা দেওয়ার পর ভালোভাবে পেঁয়াজ সহ কষে নিব তারপর গরম মশলা আস্ত গোটা গরম মশলাও আমি দেব দেওয়ার পর যখন মশলাটা কষে এসেছে তখন আমি সেই মাংসটা দিয়ে দেব তো আপনারা দেখতে পাবেন আসলে আমি কি করছি তো এখানে আমি হাঁসের মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি এখন কোনো পানি দেব না পানি ছাড়াই আমি হাঁসের মাংসটাকে কষাবো আর এখানে আমি একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট মাংস রান্নার জন্য জিনিস যেটা থাকে সেটা আমি একটা না দুইটা জিনিস মিসিং করেছি সেটা আপনারা এখন মনে মনে ধরুন তো আমি কোন জিনিসটা এখানে মিসিং করছি আমি আসলে যখন রান্নায় লাগি তখন দেখা যায় আমি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি আমি এভাবে রান্না করি তো ওইটা আমি পুরোই পুরাই বলে গিয়েছিলাম ওই মশলাটা দিতে তখন প্রায় অর্ধেকটা রান্না করার পর আমি ওই মশলাটা দেই আপনারা এখন আন্দাজ করুন আমি কোন মশলাটা দেই নাই এখন পর্যন্ত তো আমার মাংসটা প্রায় কষে এসেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মানে একবারের মতো কষেছে আর এখন আমি গুটা গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি তো মাংসটাকে আমি এভাবে প্রায় দশ মিনিট কষাবো মিডিয়াম আগুনে আমি কোনো পানি দিই নাই এখনও ওইভাবে কষে আসছে আর আমি ওই দিকে কাঁঠাল বিচিটা পরিষ্কার করা হচ্ছে পরিষ্কার অলরেডি হয়ে গিয়েছে তো আমি যখন মনে করব যে এই মাংসটা কষে এসেছে তখন আমি কাঁঠাল বিচিটা দেবো দশ মিনিটের পর তো আমি নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি মাঝে মধ্যে মাংস দেখা যায় অনেক সময় হাতিলের তলায় ধরে যায় তাই মাঝে মধ্যে নেড়ে ছেড়ে নিতে হয় কষানোর টাইমে পানি দিয়ে দিলে অবশ্যই অত বেশি নাড়তে হয় না একসাথে টাইম ধরে রেখে গেলেই চলে তো আমরা মাঝে মধ্যে এভাবে হাঁস এনে খাই একটা বা দুইটা একসাথে এনে এভাবে খোসা বোনা করে শুকনো শুকনো বোনা করে খাই আমাদের বাসায় সবাই পছন্দ করে আমার ভাই বোনরা আম্মা ছাড়া শুধু আম্মা হাঁস কান না এলার্জি প্রবলেম থাকার কারণে তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি কাঁঠাল বিচি দিয়ে দিচ্ছি কাঁঠাল বিচিগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে তো সাদা হয়ে গিয়েছে ও কাঁঠাল বিচির উপরে তো দুইটা আবরণ থাকে প্রথমে একটা শক্ত সাদা তারপরে একটা লালের মতো দুইটাই পরিষ্কার করতে হয় ভালোভাবে না হলে কাঁঠাল বিচিটা খেতে ভালো লাগবে না একটু আটা আটা মনে হবে তো এখানে দিয়ে দিলাম তো এখন আমি আরও কিছুক্ষণ রেখে দেব কষানোর জন্য আর কষে যাওয়ার পরে আমার সেই মশলাটা কথা মনে হয় 
আদা এবং রসুন ইম্পর্টেন্ট মশলা মাংসের জন্য আপনারা সবাই জানেন তো এই মশলাটাই আমি দেই নাই এতক্ষণ এখন মনে হওয়ার পর এখন দিয়ে দিচ্ছি অসুবিধা নাই মাংস এবং বেঁচে কোনোটাই ভালোভাবে সিদ্ধ হয় নাই এখনও তো এখন আদা রসুন দিলে আরও সুন্দর ঘ্রাম থাকবে কোনো প্রবলেম হবে না আর কাঁচা কাঁচা গন্ধটাও থাকবে না আদা রসুনের কারণ আরও তো কষাবো আমি তারপরে ঝুল দেব তো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনটা আদা রসুন দিয়ে আমি আবার কষিয়ে নিয়ে পাঁচ ছ মিনিটের মতো আমি কিন্তু অল্প আছে রান্না করছি সব সময় এই জন্য আমার পুরা লাগছে না না হয় এতক্ষণে পুরা লেগে যেত পানি ছাড়া এতক্ষণ কষানো যায় না তো আসল ঘটনায় আসি যে এত বড় বিপদ হয়েছিল যেটা এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে স্লো মোশন করে রাখছি যাতে আপনারা ভালোভাবে আমার এই ঘটনাটা দেখতে পারেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সসপ্যানের লিডটা কিন্তু আমি অন্য খালি চুলার মধ্যে রেখেছি আর ওই চুলাতে আমি একটু আগে আগুন দিতে ট্রাই করেছিলাম এবং চুইচটা অন করাই ছিল অফ করতে ভুলে গিয়েছিলাম আর এখন দেখেন তো হঠাৎ করে ওইটার মধ্যে আগুন জ্বলে ওইটে আর এবং গ্যাসের লাইনের মধ্যে কিছুটা আগুন ধরে গিয়েছিল আমি তো চিৎকার দিয়েছি আম্মাও চলে এসেছেন আর আল্লাহ তালা যে কিভাবে আমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন আসলে অনেক বড় বিপদ হয়ে যেতে পারত যাক কিছুই ক্ষতি হয় নাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে অনেক বাঁচিয়ে দিয়েছেন বিপদ থেকে তো এই লাইনের মধ্যেও প্রায় আগুন ধরে গিয়েছিল তো আমি ভাবলাম লাইনটাও লিক হয়ে গেল কি তো আমি দেখছিলাম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আসলে কি হলো আর আম্মা তো ততক্ষণে চলে এসেছেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কিভাবে কি হলো তো আমি বললাম যে ওই চুলাতে আমি আসলে আগুন ধরানোর চেষ্টা করেছিলাম আর ও ও তখন কেন যেন কেন যেন আগুনটা ধরে নাই আর আমিও ভুলে গিয়েছি চুইচটা অফ করতে ওনই ছিল আর চুইচ যদি ওন থাকে তাহলে তো কন্টিনিউ ওই দিকে গ্যাস বেরই হচ্ছিল সেটা তো আমার খেয়াল নাই আর বের হতে হতে যখন অ্যাক্সেস হয়ে গেছে তখন মনে হয় আগুনটা আর কি ধরেছে তো খুবই ডেঞ্জারাস ছিল আসলে অনেক বিপদ থেকে অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে রক্ষা করেছেন হাজার হাজার শুক্রিয়া সেই জন্য তো যেহেতু ভিডিও করছিলাম ভিডিও করার কারণেই কিন্তু এই ঘটনাটা ভিডিওর মধ্যেই রেকর্ড রয়ে গেল আর এখন আমি যখন এডিট করছি এডিট করার সময় দেখলাম যে এই আগুনে গোটা ঘটনাটা ভিডিওতে আছে তখন ভাবলাম দেব কি না আমি চিন্তা করছিলাম এটা শেয়ার করব কি না ফাইনালি শেয়ার করে ফেলেছি ভাবলাম যেহেতু ভিডিওরই একটি অংশ তাইলে আর শেয়ার করি না কেন তো এই আর কি তো আমার মাংসটা প্রায় কষে এসেছে এখন আমার ফাইনাল ঝোল দেওয়ার পালা আমি ঝোলটা পরিমাণ মতো দিয়ে নেব যাতে মাংস এবং বেজিটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় আর আমি ঝোল দিয়ে প্রায় আধা ঘন্টার মতো রেখে চলে যাব একদম অল্প আছে আর এই এই ঝুলেই হয়ে যাবে আমার তরকারি একদম শেষ পর্যন্ত এইভাবে খোসা বোনা হয়ে যাবে তখন আমি নামিয়ে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করব আর এটা তো অনেক বেশি মজার ছিল আমরা ভাই বোন সবাই খুব মজা করে খেয়েছি খুবই ভালো লাগে আমার কাছে আঁশ বোনাটা আর রান্নাটা হয়ে যাওয়ার পর আমি খেয়েও আপনাদেরকে দেখাবো কিন্তু আমি অনেক বেশি খেয়েছিলাম খুব মজা হয়েছিল তাই আপনারা তা দেখতে পাবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নেব আর বিদায় নেবার আগে প্রতিদিনের মতো বলবো যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেননি আর একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আমার ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে তাহলে আমি অনেক বেশি ইন্সপায়ার্ড হব এবং খুশি হব যে আপনারা আমার ভিডিওটা দেখছেন অন্তত পক্ষে আমি বুঝতে পারব তো নতুন ভিডিও নিয়ে নতুন দিনে চলে আসবো আপনাদের মাঝে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন তো আপনারা ভালো থাকবেন সেফ থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য পারলে একটু দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ